የመክሊት ቤት ሰዎችአችን እንደምንሰምታቸዋል ሳምንታችሁ መልካም እንደነበረ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬም እንደተለመደው እንደ ትሮ ሁሉ ለናንተ ይጣቀማችኋል ይበጃችኋል የምንለው ነገር በመክሊት ቻናላችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ነባር የመክሊት ቤት ሰዎችአችን ደግሞ ሼርና ላይክ በማድረግ የተለመደው ድካፋችሁን እንድታደርጉልን እጠቃለሁ በዛሬ ቆይታችን እምንነጋገርበት ነገር ምንድነው ጥቁ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ስትገቡ የሚያጋጥማችሁ ብዙ ነገሮች አሉ በተለይ አየር መንገድ አካባቢና ለታደርጓቸው የሚገቧችሁ በርካታ ጥንቃቄዎች አሉ ወደ አየር መንገድ ስትደርሱ የትኛው ሀገር ላይ ሊሆን ይችላል በተለይ ግን የንግድ ቀጠና የሆኑ ቦታዎች ላይ በጣም የተስፋፋ ነው ቻይና ዱባይ ባንኮክ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች የተለመዱ ናቸው በሌሎችም ሀገሮች አሉ ግን የንግድ ቀጠና በሆኑ አካባቢዎች ላይ ይሄ ነገር በጣም የተለመደ ስለሆነ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነው ምናወራው ምንድነው ወደ ሀገር ቤት ለተመጡ አየር መንገድ ላይ ትደርሱ ብዙ የኢትዮጵያ ልጆች አየር መንገድ አካባቢ ላይ ያገኙዋቸዋል እና የኔ ልጆች ምንድነው የሚሏቸው ባካቹ ጭንቃ አድርሱልን ይሏቸዋል የቃው አይነት ምንም አይነት ሊሆን ይችላል ኤሌክትሮኒክስ ሊሆን ይችላል አልባሳት ሊሆን ይችላል ኮስሞቲክሶች ሊሆኑ ይችላሉ በተለይ ለረጅም ጊዜ ከሀገር ቤት ወጣቹ የቆያቹ እቶችና ወንድሞቻችን ወደ ሀገራቹ ስትመለሱ የሀገር ቤት ሰው የሀገራቹ ሰው ይናፍቃቸዋል አፈሩ ሰው ሁሉ ነገር ይናፍቃቸዋልና ለረጅም ጊዜ በተለይ ለረጅም ጊዜ ሀገር ቤት ወጣቹ በውጪ የቆያቹ የቆያቹ እህትና ወንድሞቻችን ወደ ሀገራቹ ስትመለሱ ሁሉ ነገር የሀገራቹ የሆነ ሁሉ ነገር ይናፍቃቸዋል አየር ማረፊያ አካባቢ ላይ አየር መንገድ ላይ ደግሞ ስትደርሱ ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያን ታገኛላችሁና የሀገራቹን ሰው ስታዩ በጣም ደስታ ነው የምትሰማችሁ አገር ሀገራቹ የደረሳችሁ ያክል ደስ ይላችኋልና እህት ወንድሞቻችሁ የሚጠይቋችሁን እርዳታ ስታደርጉ ለህታችሁ ወንድሞቻችሁ ያደረጋችሁት ያክል ስለሚሰማችሁ ብዙም ጥንቃቄ አታደርጉ ለትረዷችሁ ስትሞክሩ ነገር ግን ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄዎች አሉ እሱ ነው ዛሬ የምናግራችሁ አኔ ብዙ ጊዜ ማየው በተለይ በተለይ ከአረብ ሀገር የምትመለሱ እህትና ወንድሞቻችን ብዙ ጊዜ ዱባይ አየር ማረፊያ ላይ ማየት የሞከርኩት እቃ ለመላክ ተሰልፈው በየበረራው ሰዓት ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ ፍላይት ባለበት ሰዓት ሁሉ በተለይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የምትጓዙ ከሆነ ተሰልፎ የሚጠብቋችሁ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህ ኢትዮጵያን እህትና ወንድሞቻችን ሁሉ ግዜ እቃ እየገዙ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ መላከን እንደ ስራ አድርጎ እንደ መተዳደር ያድርጎ የሚኖሩ ናቸው። በርግጥ እነሱ ምርዳት በጣም መታበ እህታይና ወንድሟ የሆነ ትብብር ማድረግ መልካም ነው። ነገር ግን ስንረዳቸው ስንተባበራቸው የተጎዳንም መሆን ስለሌለበት ጥንቃቄ ማድረግ ስለለብን ነው እና ምናወራው አለክ አየር መን አየር ማረፊያ አካባቢ ላይ ስትደርሱ ላስ መዝንልሽ ሻንጣሽ እንጂ ካደርገሻል ሻንጣ አንቺ ኪሎ እንጂ ካደርጋ አለስኪናስ መዝን ይሏቸዋል ካስ መዘንውላችሁ ቃቹን ካስተካከላችሁ በኋላ ካስተካከሉላችሁ በኋላ ይሉን ተያስብላችኋል ካስ መዘኑ በኋላ የተወሰነ ኪሎ የሚቀራችሁ ከሆነ በቃ ባከችን ያዝልኝን ይኮ ቃለ ለክ ነበር ይሄን እናደርሰልኝ ሲሏችሁ እንቢ ለማለት ምንም ያክል ድፍረት አይኖራችሁም አይደለም ያገራችሁ ልጅ ጠይቆ ለማንም ሰው መተባበር አስፈላጊና ደስ የሚል ነገር ስለሆነ እናንተ ምን ቢ ለማለት እምትችሉ አይደላችሁ ኪሎዋችሁ ትንሽ ከሆነና የሚዛችሁ የምትመጡት ምቃይ እና ክላስ ቸጋሪ ካል ሆነ ብትይዛችሁላችሁ ብትመጡ ምንም ምንም መጥፎ አይደለም ነገር ግን እምታመጡት ዕቃ ምን አይነት ነው 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 ነገር እና ዕቃውን ሲዛችሁ ስትመጡ ምን ምን ሊያጋጥማችሁ ይችላል እነኚህ ነገሮች ቀድማችሁ ማወቅ አለባችሁ እቃ ሰጧችሁ ተቀበላችሁ አምጣታችሁ ማቀበል ብቻ አይደለም ብዙ ሂደት አለውና ይሄንን ማወቅ ስለላለባችሁ ነው ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ ይሰጧችኋል በተለይ ላፕቶፕ ታብሌት ሞባይል የተለያዩ ማሽኖች አድርሱልን ብለ ይሰጧችኋል ክፍያው ነኛን ሸፍናለን የሚጠየቅ ነገር ካለች ግሬልው አባካችሁ ይሄን ነገር ያቀለ ከሊት ወይም ለከሊ አቀብሉልኝ ብሎ ይሰጧችኋል ቸግሩ ምንድነው እዚ ላይ ማدرسው ላይ አይደለም ላፕቶፕ ኮምፒውተር ለምሳሌ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ወይም ካሜራ ቢሰጧችሁ ያቃ አንዴ በስማቹ ከተመዘገበ ቴሌቪዥን ወይም ላፕቶፕ ኮምፒውተር ይዛችሁ ስትመጡ አንዴ ይዛችሁ ስትመጡ ቀው ይመዘገበው በማን ስም ነው በእናንተ ስም ነው ያመጣሽው ሳራ ወይም ደግሞ ፋጡማልቱን ይትቻለሽ 
እቃውን ይዘች ስትመጪ ፋጡማ አንድ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ይዛ ወደ ኢትዮጵያ ገብታለች ፋጡማ ዛሬ 55 ኢንች ኮምፒውተር ይዛ ወደ ኢትዮጵያ ገብታለች ተብሎ ይመዘገባል በስምሽ ሲመዘገብ ዛሬ ነገ የራስሽ የሆነውን እቃ ይጂ ልግባ በለሽ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ላምጣ ብቲ አስቺ ማለት ነው እዚ ላይ ነው አሁን ችግሩ እናንተ በየዋህነት በህትና በወንድምነት በሀገር ልጅነት ነው ተቀበላችሁ መታመጡት ሁለተኛ ያንን አይነት እቃ ማታመጥ ሆነ ምንም ችግር የለውም በትወስዱላችሁ ነገር ግን ያንን እቃ በመወሰዳችሁ በስማችሁ እንደሚመዘገብና አንዴ በስማችሁ ከተመዘገበ በኋላ ሌላ ደግማችሁ መወሰድ እንደማትችሉ ማወቅ አለባችሁ ይሄንን ሁሌም እንዳትረሱ ይሄንን አውቃችሁ ግን ችግር የለም እነተባበራችሁ ካላችሁ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እነሱም ኑሯቸው ስለሆነ የሚተዳደሩትም በዚህ ስለሆነ ያገራችሁ ልጆች ብትረዷቸው በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን በስማችሁ እንደሚመዘገብና ዳግመኛ ነንቃ ማምጣት እንደማትችሉ መርሳት የለባችሁ ሌላው እቃውን ነሱ ዛየር መንገድ ነው ያዙልን ብለው የሚሰጧችሁና የሚሄዱት ለምሳሌ የሚፈቀደላችሁና አንተ 56 ኪሎግራም ነው ብለን እናስብና እንዳጋጣሚ ሲመዘን 50 ኪሎግራም ሆነ የናንተ እቃ እነሱ ደግሞ 6 ኪሎግራም ጨመሩላችሁ ይዛችሁላችሁ ገባችሁ ከገባችሁ በኋላ ግን ዲዩቲ ፍሪ እቃዎች አሉ የሚሸጡ ውስጥ ከዲዩቲ ፍሪ ደግሞ በጣም ቀናሽ እቃዎች ስለሚገኙ መግዛት ፈለጋችሁ ስትገዙ ቃውን አሁን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዲዩቲ ፍሪውንም ጨምሮ መመዘን ተጀምሯል ዱባይ ውስጥ ለትገቡ ስትሉ ደግሞ ውስጥ እንደገና ዳግም ይመዝኑባችኋል ያኔ ቃቹ ከኪሎ በላይ ከሆነ ዲዩቲ ፍሪውንም ጨምሮ ወይቃውን ይጥሉባችኋል አለያም ደግሞ እንድትከፍሉት ትገደዳላችሁ እሚገርማችሁ እዛ ጋር የሚያስከፍሏችሁ ዋጋ ቃውን ገስታችሁ ከመታተርፉበት በጣም እጥፍ የበለጠ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የምትሆኑት ሰዎቹ እንዳታገኙአችሁ ከዛ በኋላ ወታችሁ ተመለሳችሁ መግባት አትችሉ እንዳስከፍሉ ዋጋው ደግሞ በጣም ብዙ ነው ጥላችሁ እንዳትመጡ አስቸጋሪ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሟችሁም ስለሚችል በተለይ ዲዩቲ ፍሪ ላይ አቃም ምትገዙ ከሆነ ኪሎዋችሁን ስታስመዝኑ ዲዩቲ ፍሪ ላይ ለትገዙትን እቃ ጨምሮ በቂ ቦታ አላችሁ ወይ በቂ ኪሎ አላችሁ ወይ ይሄንን ካገናዘባችሁ በኋላ ነው መግዛት ያለባችሁ ካልሆነ ግን ኪሎ ሲመዘን ከመጠን በላይ ሆኖ ችግር ውስጥ እንዳትገቡ አንዳንዴ በሰጣጋባም ሲገባ ሞሰን አቅጣጫቹ ግራስ ትትጋቡ ፍላይት ሁላል ያመልጣችሁ ይችላል ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህን ነገር ሲያጋጥም እና ያለን በተለይ ፎሎ ሚ ላይ ሰው ቃንድ እየተሸከመ ብዙ ቃ ይዞ እየገባ ከዛ ደግሞ ዲዩቲ ፍሪ ላይም ብዙ ቃ ከሚገባው በላይ ከሚፈቀደው በላይ ቃ እየገዛ ሰው ሲያስቸግር ጊዜ ዲዩቲ ፍሪ ድሮ አይካተትም ነበር ዲዩቲ ፍሪ ዲዩቲ ፍሪ ነውና በነጻ ነበር ተገስቶ ይዞ የሚገባ አሁን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን መመዘን ጀምሯል ዲዩቲ ፍሪ ሆነም ከኪሎ ጋር ጀምሮና ከኪሎ በላይ ሆኖ የሰው ቃ ወይ ጥላቹ እንዳትሄዱ ወይ እናንተም ከመንገዳችሁ እንዳትስተጓገሉ መጀመሪያ እነኚህን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባችኋል የሰው ቃ ይዛችሁ ስትመጡ ሌላ እና በጣም ከባድ የሰው ንቃ ተቀብሉ መምጣት ከባድ የሚያደርገው ነገር የሰው ልጆችንም ጽካን የምናይበት ነገር ቢኖር አደንዛጅስና ለሌሎች ህግ ወጥማ ይፈቀዱ ህግ ወጥ ነገሮችን በቃዎች ውስጥ አስገብቶ መላክ ይሄንን ነገር በቅርብ ጊዜ የቅርብ የሚባል ሰው አድርጎባቸው ውስጥ ቃ ውስጥ ከተወልኩባቸው እስር ላይ ያሉ እህትና ወንድሞቻችንን እናቃለን ቻይና ያላችሁንም የሞት ፍርድ ሊፈረድባት ይችላል ተብሎ ስንት ስንጨነቀላት የኖራችሁን እህታችንን ጨምሮ ማለት ነው እና የትኛው ቃ ላይ እንዴት እንደሚከትቡባችሁ እንዴት እንደሚያስገቡባችሁ አጣቁም እናንተ በመልካምነት በየዋህነት በትና በወንድምነት ሰው ለመርዳት ስትሉ ባደረጋችሁት ብዙ ነገራችሁ ህይወታችሁ ተሰናክሉ እማይሆን ነገር ውስጥ ምንትገቡ ስለምትሉ የምትቀበሉት ቃ ንጹ መሆኑን ማረጋጋት አለባችሁ ንጹ ነው ወይ ውስጥ የተከተተ ነገር የለም ወይ ይሄንን በጣም ማረጋጋት አለባችሁ ካለው ነገር ባቲዙ ነው የምመክረው በተለይ ከዚህ ከህገ ወጥ ቃዎች ጋር ከማይፈቀዱ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ አየር መንገድ ውስጥ እንዳይገቡ ከማይፈቀዱ ነገሮች ጋር ተያይዞ የሰው ነቃ መቀበል በጣም 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 አደገኛ ነው ስለዚህ እቃ ይዞ መግባትን ወይም ደግሞ ለሰው መላላክን ስታስቡ የሰው ቃ መቀበልን ስታስቡ አብሮት ሊመጡ አስሚችሉ አስቸጋሪ ነገሮችንን በማሰብ አባካቹ ለተጠነቀቁ ይገባል ምክንያቱም ከሀገር ወጣቹ ተሰዳቹ ለረጅም ጊዜ ብዙ ተቸግራቹ ለፍታቹ ጥራቹ ግራቹ በማረፊያ ሳታቹ እንደገና ሌላ ችግር ውስጥ መግባት ስለሌለባችሁ 
ሰው ለመርዳት ስትሉ መልሳችሁ በክፎች በጨካኞች መጎዳት ስለሌለባችሁ በመታመጡት ቃል በጥንቃቄ ፈትሻችሁ መቀበል አለባችሁ ይህን ስላችሁ እንግዲህ እስካሁን እንላችሁ ነገር ከሰዓት ትቀበሉ ሰዓት ትርዱ ይያልኩ አይደለም ስትረዱ ስትቀበሉ ግን መጠንቀቅ አለባችሁ አውቃችሁ ብታደርጉት ጥሩ ነው ሰዓት ታውቁት ገብታችሁበት ከመትጸጸቱና ከመትጎዱ አውቃችሁት ከገባችሁበት በኋላ ነገር ሁሉም ይቀላል ምክንያቱም አውቀው ያደረጉት ነገር ወይ ተማክረው የተደረገ ነገር አይደለም ይባለው አውቃችሁ ያደረጋችሁትም ነገር ከችግሩም ለማውጣት መፍቴ ለማበጀት አትቸገሩምና ነው ከዛ ባሻገር ሀገር ቤት ከደረሳችሁ በኋላ ሊያጋጥማችሁ ስለሚችልው ችግር ነው ምናወራው ምንድነው ከበረራ መረጣ ጋር ታይዞ ነው በተለይ ለረጅም ጊዜ ከሀገር ቤት ርቃችሁ ቆይታችሁ ወደ ሀገር ቤት የምትመለሱት እና ወንድሞቻችን ወደ ሀገር ቤት የሚመለሳችሁ በረራ በቀን የሚدرس ቢሆን የተመረጠ ነው ምክንያቱም እናንተ ረጅም ጊዜ ቆይታችሁ ነው የምትመጡት ሀገሪቱ ላይ ብዙ የተቀያየሩ ነገሮች ይኖራሉ ከመንገድ ጨምሮ ከቴክኖሎጂ ብዙ ብዙ ነገሮች የተቀያየሩ ሊኖሩ ስለሚችሉ ወዴት ሜድ እንዳለባችሁ አይደለም በምሽት በቀንም ግራ ነው የሚያጋባውና ረጅም ጊዜ ቆይታችሁ የመጣችሁት እና ወንድሞቻችን ወደ ሀገር ቤት ስትመለሱ ሀገር ቤት የምትደርሱበት በረራ የቀኑን በረራ በትመርጡ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው ይሄንን እንምላችሁ ለምንድነው ብዙ ጊዜ ቀናሽ ስለሆነ የማታ በረራ ስለ ይመረጣልና ማታ ላይ ወደ አዲስ አበባ የሚደርሱ በተለይም ደግሞ የክፍለ ሀገር ልጆች እህትና ወንድሞቻችን አዲስ አበባ ይደርሱና አንደኛ ሊቀበሏቸው የሚመጡ ሰዎች ከክፍለ ሀገርም ስለሆኑ እነሱም ግራ የመጋባት ነገር ይታያል ሁለተኛ ከሀገር ከውጪ ስትመለሱ የሀገር ቤት ሲም ካርድ ተለማይኖራችሁ ስልክ ለምናችሁ ለመደወል ስትቸገሩ ተቀባዮቻችሁ ሳይደርሱላችሁ ስትቀ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ የምትመለሱት በተለይም ደግሞ ከክፍለ ሀገር መኖሪያቸው ከክፍለ ሀገር የሆኑትና ወንድሞቻችን በመሽት ላይ አዲስ አበባ ይደርሱና የሚቀበሏቸውም ሰዎች ከክፍለ ሀገር ስለሆነ የሚመጡት አንደኛ በሰዓቱ ላይ ደርሱላችሁ ይችላሉ በሰዓቱ ሳይደርሱላችሁ ሲቀሩ የት ሜድ እንዳለባችሁ በዛ ሰዓት ላይ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ቀን ቢሆን ወደሚያቁት አካባቢ በታክሲ ወጥተው ይሄዱና የሆነ ቦታ ላይ አረፍ ብለው ስልክ ወይ ስልክ ደውለው የወደሚፈልጉት ቦታ ላይ መሄድ ይችላል ወይም ሰውቻቸውን ዘመዶቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት ይችላሉ። ማታለስ ይሁን ግን ብዙ ጊዜ የስልክ መደወያ ቦታዎች አይገኙም ከሰው ተለምነው ካልሆነ ከሰው ለምነው ነው ብዙ ጊዜ ሲደውሉ ምናያቸው የኢትዮጵያ ሲም ካርድ ይዞ ለንግድ ይዞ ሄደው ሲመለሱ የሚመጡ ሰዎችን አባካቹ አንድ ያስደውሉ ነው ያሉ ብዙ ጊዜ ሲያስደውሉና ያለን እንደዛም ሆኖ ግን አይደርሱላቸው በሰዓት ሳይደርሱላቸው ሲቀሩ ማታ ላይ በጣም ከባድ ነው ግራ ተጋብተው የሚቀመጡት እና ወንድሞቻችንን እና ያለንና ምንድነው የተሻለ የሚሆነው በቀን ቢመጡ በቀን የትኛውን ቦታ ላይ ለመدرس የትኛውን ምርምጃ ለመውሰድ በቀን ይመቻል ማታ ላይ ሲሆን ግን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ በማታ ላይ መጣችሁ በማታ ላይ ማታቆት አካባቢ ላይ ለመሄድ ለመንቀሳቀስ አስቸጋሪ ስለሚሆን በተለይ ተቀባዮቻችሁ የማይደርሱላችሁ ከሆነ ነው ምላችሁ አስቸጋሪ ስለሚሆንባችሁ አራሳችሁን ለፈተና አራሳችሁን ለችግር እንዳትደርጉ ግድ የለም የተወሰነች ጭማሪን ቢኖርባት ጨምራችሁ በቀን የሚኖረውን በረራ ተጠቅማችሁ ወደ ኢትዮጵያ ብትደርሱ እንመክራለን ይሄንን እንግዲህ በተደጋጋሚ ስንወጣ ስንገባ ከመናያቸው እህትና ወንድሞቻችን ችግር በመነሳት ነው ምን ነግራችሁ ግራ ያጋባል በየቀኑ አዳዲስ ለውጦች ነው የሚኖሩት በርግጥ ታክሲዎች አሉ። የአየር መንገድ ላይ የተለያዩ ታክሲዎች ሜትር ታክሲዎች አሉ። እነሱን ተጠቅማችሁ ለተሄዱት ይችላልላችሁ ግን የት ነው የምትሄዱት ነው በዛ ለሊት ላይ በዛ ምሽት ላይ በትክክል የምትታርፉበትን ቤት ካወቃችሁ ያዲስ አበባ ልጆች ሆናችሁ ማረፊያ ቦታችሁን በደንብ የምትታቆት ከሆነ ወይም ደግሞ ተቀባዮቻችሁ እዛ ካሉ ችግር የለው። ነገር ግን ወደ ክፍለ ሀገር ከሆነ የምትሄዱት ወዲያ ወታቹ ክፍለ ሀገር ለትሄዱ አትችሉ እስኪ ነጋ ለትጠብቁ ነው እስኪ ነጋ ደግሞ ቃይዛችሁ እንግዳ መስላችሁ ብርም ይኖራችሁ አልተብሎ ነው የሚታሰበው ከውጪ የምትመጡናችሁና ራሳችሁን ለአድርጋ ከመታጋለጡ ሲነጋ ጠብቃችሁ መታችሁ ቀን በሚኖረው ላይ ወዲያው ክፍለ ሀገር ሜድ ካለባችሁ ክፍለ ሀገር ለትሄዱት ይችላልላችሁ አልጋይዛችሁ አርፋችሁ በቀጣይ ቀን ወይም ደግሞ ቤተሰብ ጋር ቤተዘመድጋ መሄድም ካለባችሁ መወሰን ያለባችሁን እንድትወስኑ ይጠቅማችኋልና 
አባካችሁ ራሳችሁ ለችግር እንዳታጋልጡ የቀን በረራን እንድትጠቀሙ እንመክራለን ውድ የመክሊት ቤተሰቦቻችን ለዛሬ እህትና ወንድሞቻችን ላይ ሊያጋጥሙ ይችላሉ ብለን እናስበውን አንድ አንድ ችግሮች ወይም ደግሞ አንድ አንድ መዘዞች መዘዞች በእንደላችሁ ይሻላል ምክንያቱም በተለይ ይሄ ቃሚያዙ በራሳችን ፈልገን እናመጣ ሳይሆን ሶ ለመርዳት ብለን ስናደርገው አብሮን ተከትለው የሚመጡ መዘዞች ናቸውና ከዛ ራሳችንን እንድንጠብቅ ምክንያቱም በደግነት ነው የሚደረገው ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ያጋጥሙናልና ያለነት ወንድሞቻችን ሲጉላሉና በደግነት ለሚደረገው ነገር ምላሹ ክፋት መሆን ስለሌለበት ማድረግ የሚኖርባችሁን ጥንቃቄ እንድሁም ደግሞ አገር ቤት ተመቶ መንከራተት ከድካም በኋላ እንደገና ለመዘረፍ ለክፉ ለክፉ ነገር መዳረግ እንዳይኖር ካግየናቸው ከገጠሙን ነገሮች በመነሳት የተወሰነ ነገር እንዳልናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ወደ ሀገራችሁ ለመመለስ ያሰባችሁ እትና ነው እንድሞቻችን በሰላም በጤና በደስታ ወደ ሀገራችሁ ተመለሳችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተቀላቅላችሁ ሰላማዊ ህይወት እንድትኖሩ ምኞታችን ነው አሁንም በድጋሚ አዲስ ሆናችሁ የመክሊት ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ ነባሮቹ ደግሞ ላይክና ሼር በማድረግ ስራችን እንድታበረታቱን በአክብሮት ጠይቃለሁ በቀጣይ ቪዲዮአችን እስክንመጣ ድረስ ሀገራችን ሰላም እናንተም ሁሉ ነገራችሁ የሰመረ የተሳካ ሆኖላችሁ መልካም ሳምንት እንድታሳልፉ እመኛለሁ ሰናይ ግዜ